，杀了我，你必须杀了我，来熄灭眼前这团熊熊的烈火，然后我要你浴火重生，和东营通力合作。只要你肯答应我，我保证天下没有任何人会知道你的秘密。你还是那个风度翩翩、年轻有为的王爷，终有一日，我东营的大军。会助你问鼎天下，成为万人敬仰的有道明君，那该多好啊！时间不多了，事已至此，我只能以我的死来证明你的清白。快选择吧！这，这。你想干什么？来吧，我就是东营派来洪州的内应。只可惜我暴露的太早了。我虽然杀不了谢天顺，也杀不了你朱尘君，但是我死后还是一样会有人来完成我未竟的任务。东营的武士终究会踏平你们大明的万里江山。痴心妄想！你们这些倭寇，死到临头还在这大言不惭。我劝你把剑放下，否则本王马上下令将你碎尸万段。我说了，我张俭正一郎死不足惜，可东营的武士绝不会束手就擒。最喜欢的，这是你们今天送我最好的寿礼了。来，我敬你们一杯。哎，今日我等欢聚，一来是为了一复寿辰，二来是倭寇奸细已除，连日的阴霾已经烟消云散。我想，要不了多久，就能把倭寇铲平，还我江山太平。说得好，说得好啊！我今天看到你们兄弟三人，老夫我是又欣慰又感慨啊！哎呀！
干干。我会想出办法的，当然会有办法。王爷，主爷参见王爷。原来你就是主爷殷许王。正是。张显正一郎死了，我代替他和你合作。什么合作不合作？哼，王爷，一郎曾给我留下书信。他说，在他死之前，他一定要完成让王爷和我们合作的事情。王爷，你不会自食其言吧？哼！你们这帮倭人还真都是从一个模子里刻出来的，都这么处心积虑的。愚臣大事，又怎能不殚精竭虑？是，本王是立下过誓言。不过现在不是时候，到时候再说吧。王爷，这是在推辞。行了，你先走吧。等需要的时候，我自然会找你。王爷，你往那边看。朱爷先生，不必多说，你我心知肚明。关于合作的事，如果王爷想好了，你随时可以到城外妈祖庙，自然就能见到我。告辞，朱爷先生。才有倭寇出现，从你边山里跑了。你们两个赶紧追上去，务必要搞清楚他们把那个女人带到哪儿去了。记住，千万不要被发现。是是。哎，怎样？你师傅说什么？师傅谢礼说，让我这两日就赶回寺里面。啊！我又要回去啊！上次。南北华安比武大会之后，信武大师执意认输，经两次高僧商议，决定将舍利金匣留在南华安寺，而且过两日就要举行凤宝入房的仪式了。这舍利金匣不是本来就在南华安吗？干嘛要这么麻烦？你不知道，这舍利金匣是华安寺至宝，而
而五年一度的凤宝入房大典是非常重要的，而且还要请护宝高僧亲自主持，正式将金霞入房供奉，阵仗可大着呢。护宝高僧？哎，对了，你猜这护宝高僧是谁呀、啊？谁呀、啊？嗯？他？他是护宝高僧？你傻啊？护宝高僧是我爹，什么？不多和尚是护宝高僧，他整天嘻嘻哈哈的，哪里像个高僧啊？嘘，他是真人不露相，这是秘密。那你们什么时候出发？明日我就要向谢将军告假。这次南华恩还请了惠王和王妃一同管理。这么说，谢洛英也要去啊？那我也要去，可是寺里又没请你。那我也要去。你你笑什么嘛？反正我就是要去。清楚了，那几个倭寇并没有将那个女子送回海边的营地，而是秘密送到了离城郊二十里的晋子安，是尼姑庵。对，估计倭寇也是觉得带她回营帐反而不安全。我打探过了，那名女子她已经在晋子安中的一间厢房住了很长时间了，那个地方很隐蔽。好，我知道了，你下去。就知道会有这一天，那就不必废话了。你知道我在干什么？我没名没分的跟了你这么多年，还为你做了那么多事，到头来，这只是你手里的一颗棋子。你难道对我一点感情都没有吗？在这个没血没泪的年代，你不觉得谈感情可笑吗？我以前一直以为你是个重情义的人，可是后来我才知道，你除了自己，谁都不爱。从我父王死的时候，你就应该知道了。要不你不会把我们的秘密告诉给倭寇。如果不是当时那些人带走了我，我想你早就把我杀了。朱成军，我爱过你，但是现在，我恨你。我就是来了解你所有仇恨的。杀了我吧，杀了我，就不会有人知道你曾经做下的那些见不得人的勾当。可是陈军，我还是要劝你悬崖勒马吧。闭嘴！不要再一意孤行的走下去了。闭嘴！否则，你父亲的在天之灵将永远得不到安息。你给我闭嘴！是有罪的人。不
夫君，看什么呢？好，花开花谢，落英缤纷。看到这满地的落叶，我就想起了落英你。夫君，别看了，马大哥来了。二弟，哎，大哥，好，来来来来，坐，你下去吧。二弟、啊，有什么事快说。啊，大哥，是这样，南华安的住持，新湖大师，邀您和王妃去参加他们的凤宝入房仪式。凤宝入房？对，哎，这可是华安寺五年来头等大事。大哥，你还是去吧。不知这宝为何物啊？此宝乃是佛门之重宝，那金匣中供奉的是华安祖师的舍利。华安祖师当年渡江到龙山华安寺，命比多年，终悟大法。从此以后，华安寺也成为了天下的古刹名寺。原来如此，那这舍利金匣肯定是有着至高无上的意义。据说，当天下大乱之时，此宝一出，便可号令天下僧兵。号令天下僧兵。对，大哥，怎么了？啊，没什么。我只是在想，天下僧兵，也就是区区几千人呢。人数虽然不多，但是我想大哥也应该听过华安棍僧救主的照顾吧。当年太祖皇帝蒙难之时，华安棍僧下山相助，并且决战沙场，击退了叛将率领的几万大军，此举震惊天下。从此以后，便有了僧兵一说。大哥，大哥，啊啊！哎，我说你到底是去还是不去啊？这么难得的机会，当然要去。大哥，那我先回去准备，咱们明日见。好。嗯。无意间，从马千秋口中得知了南华安寺中有这么一件可以号令天下僧兵的宝物，朱臣君的内心开始兴奋起来。如若能得到这件宝物，那么自己一直苦于没有兵权的问题，自然迎刃而解。而且将来也就不必再求助于倭寇了。朱臣君认定，此次上山将是一次绝好的机会。<笑>好久没有来南华安了，真是快活呀！<笑>上师此来。
四方木虎、石虎两位师兄圆寂，这金刚猛虎阵便缺了两种，再难使出，真是令人遗憾呐。是啊。哎，三弟，还记得当时咱们三兄弟第一次相见，便有幸加入猛虎阵。虽然说当时情况紧急，但是效果还不错。三弟，你是华安俗家弟子，又是新湖大师的嫡传，我相信。只要你努力，将来一定能够加入猛虎阵。是，师傅也这么说。不过，想要达到师兄那样的境界，我们还要勤加练习才可以。哎，世上无难事，只怕有心人。我们两个再比试比试。好。哎，爹，说得好，有志气。哎，多多大师。不就是一步棋吗？怎么琢磨这么久啊？嘿。嗯。大师，这盘棋我认输了。那就，哎，再来一盘。陈君子之不是大师的对手，咱们还是品茶吧。嘿，你把贫僧叫来下棋，却只下这么一盘。那还不如让贫僧回去看那俩小子练功呢。哼，大师，让他们先练着。您的精妙点拨，还需要时间细细体会。哎，你是不是有什么事啊？啊，有事就直说，别绕弯子。贫僧最怕绕弯子。哎，你你你这是干什么？大师，可认得这把龙泉宝剑？将军。当初这把宝剑在你手上，血刃打虏三千里，削尽头颅无数。怎么如今，你却安于这陈中木谷、黄卷青灯之间？哎呀，你这个人疯疯癫癫的，说些什么呀？大师，不必再掩饰了。我上山之前，已经派人暗中调查过你了。刚才又在后院看到你展露的精湛武艺，所以本王更加确信，你就是前朝大将冯廷玉。果然是真人不露相。那好，真人面前就不说假话。今天在这半山腰，上不着天，下不着地，本王就跟你说句心里话。说。如今天下疲弊，北有漠北之危，南有倭寇之患，正需要有志之士出手勘落。可放眼望去，全是庸碌之辈。本王说句大话，如今天下英雄，唯有将军与陈军二人。<笑>你这是在学曹操，和贫僧来一个。煮酒论英雄啊！嘿，你呀、啊，真是可笑。冯将军，本王知道你身上现在有一件宝物。王想了说，可以召集僧兵，往大
，可以号令天下。此乃天授神器啊，正是要你出山扫平天下。哎，你是不是搞错？你你你肯定是搞错啊！贫僧身无长物，呃，更不要说是宝贝了。贫僧看你是哎，走火入魔了。哎，算了算了算了，现在肚子也饿了。贫僧要去用膳了。嗯，<笑>将军，不见春来流年老，多行杀伐万。将军了，喝寡取高红。将军笑，上闻粪土万户侯，不多和尚去也。<笑>王妃不知道怎么样了。哦、哎，护都大师、哎，你们这要去哪儿啊？王妃不知为何突然生病，额头热得发烫。王爷又去山里散步没回来，我便来请布多师傅去给王妃把把脉，看看情况如何。那我也去。哎，女人家的卧房，你能去的？那好吧，那还请布多大师替我向王妃问好。好了，知道了。快请。大师，嗯，看你这样子，马尾巴搓绳，使不上劲儿，干着急吧？哼，没时间跟你口舌相争，我练功了。哎，呆瓜，明天就是本小姐的生日，你不表示表示？啊？好吧，那我回头给你买好吃的。本小姐今天就要礼物，今天，哎，你说在这山里，去哪儿给你弄礼物去啊？这就要看你的诚意了。山下不就是个九岩镇吗？这现在天还没黑，你就……哎，不行，师傅说过，不允许我们下山的。当初我们被关在后院的时候，不是还一样偷偷溜出去、啊？我看，你就是对别人好，对我不好。对，怎么样说你都有理，真拿你没办法。这么说，你是答应了？好吧，那你说吧，你想要什么？哎，我告诉你啊，不能太贵，我可没那么多银子。我想一下，啊，古人说，一方素帕寄新织，那就送我一方丝织的手帕来当礼物吧。好吧，我知道了，我现在去买，你等着啊。嗯。哼，正在这替谢洛英瞎操心。师傅，王妃这是怎么了？哦，应该是山间夜凉，王妃不适应，偶感风寒呢。偶感风寒？嗯，怎么突然病发如此厉害？不要紧，你先去打一盆凉水，用毛巾给王妃冷敷。贫僧啊，过半个时辰再过来，然后啊，根据病情轻重再酌情下药。好，啊、多谢师傅。哎，请。长什么模样？我什么都没看清。那时候我头特别晕
，他又蒙着面，幸好不多大事，及时赶到。大师，怎么样？有没有？我也没有。哎，这哎，这哎这，杨树的配件，杨树的配件是杨树的配件，不可能了，配件怎么在这里？他怎么可能呢？好了，大家速去寻找。好好，走走走走。亲姚司令，本王只是出去散心，未来居然发生这种事情。大哥暂且息怒，待我找到杨叔问个清楚，再做定论也不迟。大哥，杨师弟，师兄，大哥，别叫我大哥。发生什么事了？我的剑怎么会在这儿？杨叔，你干什么去了？我下山去了。下山？下山做什么？下山买了件东西。我我买了块手帕。这黑灯瞎火的，你怎么会为了块手帕下山呢？他没有说假话，是我让他帮我买的。你可曾与他同去？没有啊。这到底是怎么了？二师兄，到底发生什么事了？就在刚才，有人偷偷潜入王妃住寝的厢房内，欲行非礼，多亏了杜多师傅及时赶到，这才……啊，那那我的剑是怎么回事？杜多师傅追踪那歹人，那歹人越抢而走，这剑在墙角捡到的。陷害，原来想陷害我。当时我没带剑，剑留在厢房里，并未随身携带啊。对啊。这肯定是有人在当陷害嘛！仅凭一把剑就说是杨树干的，这也太没有道理了吧！本王看在明日华安寺有重要仪式的份上，今天先将杨树关在华安寺，待明天仪式完后再做计较。王妃，董熙姑娘来看您了。董姑娘，请坐。好些了吗？看见你这个样子，其实我心里也特别难受。但是，但是我说什么也不会相信，杨叔那个呆瓜会色迷心窍。对你不轨的，所以，我还想问问，今天晚上的情况。我知道，你不愿意再提起那可怕的一幕了，可是，可是这关系到一个人的清白和名节，所以，我求求你，无论如何，你再好好想一想。我真的什么都想不起来了。没有点灯，那个人又蒙着面，我烧得迷迷糊糊的，我真的什么都没看见。董姑娘，我知道你关心杨叔，但其实我也不认为那个人是他。我求求你想想我的感受好不好？别再提那件事了。怎么会这样？怎么会这样？到底是哪里出了问题啊？不行，我必须要找到那个卖丝帕的小贩，只有他才能证明我的清白
师兄，何事如此惊慌？不多大事被杀了，连舍利金霞也不见了。什么？快走！快走！快走！快走！快走！快走！这是怎么回事？我爹，他是被谁杀了？不多大事，死于利器。看着伤口的形状，应该是一把锋利的宝剑所致。宝剑？怎么又会是宝剑？是啊。主席，我爹死的时候，杨叔在哪？知道，他不是被关起来了吗？今天早晨我给他送饭的时候，他已经不见了。他跑了。马大哥，你这是什么意思啊？你不能怀疑杨树啊。昨晚，是他拿走了那把宝剑。那把宝剑锋利无比，而且还是老惠王送给他的。天下锋利的宝剑多了，马大哥，你一定要冷静点。杨树，他可是你的兄弟啊！杜西，我知道，我知道你喜欢他。可是现在躺在地上的，那是我爹。我一定要查明真相。谁拦着你查明真相了？我是说。我是怕你被愤怒冲昏了头脑，杨叔，他有什么理由杀害不得大师？这根本就没有理由嘛！是啊，别着急，等把事情搞清楚了再说。是啊，铜虎大师说的对，大家先不要着急。要说杀人动机，杨叔不能说没有，他刚被怀疑是玷污我夫人的大人。事发的时候。只有不多大师一个人在场，也许他就是想杀人灭口，来掩饰他的罪行。王爷，这个时候你可不能乱说话。东西，我也只不过是猜测。你难道不知道，你随便一个怀疑就可能害死一个清白的人吗？你可是王爷呀、啊！东西，我知道你喜欢杨树，可你没有足够的证据证明他是清白的。当然。我也没有足够的理由，说他就是杀死不得大师的凶手。我，我反正相信他。我也相信。好，我现在就去把他找回来。好，把他找回来，当面把话说清楚。手帕了，哎，哎，老板，你还记得我吗？昨天我在这里买过丝帕呢。哦哦哦哦，记得、啊。怎么了？现在还只有你能证明我的清白，请你跟我走一趟吧。什么？去哪里啊？我的损失怎么办？所有的损失我来赔，跟我走吧。哎哎，快走！哎哎，你你你快点啊！哎哎，师傅，师傅，哎哎，师傅，哎，叔儿，我找到证人了。叔儿。你总算回来了，咱们四个出大事了啊！师傅，又出事了，又出什么事了？难道你真的不知道发生什么事了吗？不多大师死了，什么？不多师傅死了？这我不知道啊！杨树，还装傻？所有的证据都证明是你丧心病狂，为了灭口杀了不多大师。大哥，你有话慢慢说，我没有杀人，我知道你对我有很多的误会。那你要我说多少遍啊？我没有轻薄裸英妹子，我更没有杀人呢。杨叔，你是杀我爹的凶手，今天我要杀了你，为我爹报仇！我要杀了你！别拦着我！都别拦着我！都别拦着我！
，朱家人，就是这么包庇一个杀人凶手的吗？凡事你要查清楚吗？是，他是你们的小师弟，可你们别忘了，我爹不多，也是一个花案僧人。二哥，你也不相信我。啊啊！他就是我找的证人，他能证明我昨天的那个时候在他的摊子上买的丝帕，并没有去过洛英妹子的房间。你相信我？啊啊啊、大哥，你竟然杀了他！是谁？